डेयर स्टूडेंट इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेदना का स्थान इंद्रियों की प्राप्तिकारिता प्रत्यक्ष में बाधा कारण और आधुनिक यंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ही आएगा अभी आपने इंद्रिय अर्थ निकर्ष के भेद पढ़ लिए छः ठीक है इंद्रिय पंच पंचक भी पढ़ लिया अब इसके बाद का ये सारा टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं वेदना के अधिष्ठान से ठीक वेदना का अधिष्ठान आचार्य चरक ने मन और इंद्रिय के साथ देह को वेदना का अधिष्ठान माना है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमेशा याद रखिए कि मन और इंद्रियों के साथ देह को वेदना का अधिष्ठान माना है ठीक अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वेदना नहीं होती आपको भी पता है केश लोम नख का अग्रभाग अन्न का मल और द्रव यानी कि मूत्र में वेदना नहीं होती है आप सब जानते हैं इसको याद रखना बहुत कठिन नहीं है बहुत आसान सी बात है जनरल नॉलेज है कि केश काटते हैं हम लोग है ना लोम भी रोम को भी साफ़ सफाई करते हैं बालों को भी है साफ़ करते हैं नक के अग्रभाग को काटते हैं आपको पता है नेल कटिंग करते ही है ना स्टूल में और यूरिन में कोई वेदना नहीं होती है सूत्र स्थान में चरक ने रोग के दो आश्रय माने हैं शरीर को भी माना है और मन को भी माना है मतलब शारीरिक दो रोग जो होते हैं वो तो है ही साथ में मानसिक रोग भी होते हैं ठीक है तो चरक ने सूत्र स्थान में दो रोग के आश्रय माने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैरा में से ये दो लाइन कि वेदना का अधिष्ठान कौन सा है है ना तो मन और इंद्रिय के साथ देह ये एक दूसरी चीज़ कहाँ पे वेदना नहीं होती तो केश लोम नक का अग्रभाग मल और मूत्र ठीक इनमें वेदना नहीं होती उसके बाद रोग के आश्रय आचार्य चरक के अनुसार शरीर और मन दोनों ये इम्पोर्टेंटली तीन पॉइंट्स हैं जो पी में अक्सर ये क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है उसके बाद आ गया वेदना नाश का हेतु सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की वेदना का कारण क्या है सुख और दुख चरक बोलते हैं आचार्य चरक बोलते हैं कि वेदना का जो कारण है वो सुख और दुरुख है ठीक है अच्छा वेदना के अधिष्ठान का ये इंपॉर्टेंट श्लोक है चरक राजस्थान अध्याय एक का एक सौ छत्तीसवा श्लोक है वेदना नाम अधिष्ठान मनोदेह स इंद्रिय केश लोम नखाग्र अन्नमल द्रव गुणाय विना ये श्लोक आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए अच्छे से कंठस्थ कीजिए इसको क्योंकि तो कभी कभी ये श्लोक भी आधा दे देता है जिसको फुल करना होता है आपको ठीक है एग्जाम में भी आ सकता है और प्रीपीजी क्वेश्चंस के लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं ठीक है चरक में क्या बोला है कि सुख और दुख वेदना का कारण है और योग और मोक्ष की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है आपको याद रखना है कि वेदना का नाश कहाँ होता है तो योग और मोक्ष की अवस्था में सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है मोक्ष में तो अत्यंतिक वेदनाओं का नाश हो जाता है आपको पता ही है अत्यंतिक वेदना मतलब किसी भी प्रकार की वेदना नहीं मोक्ष हो गया मतलब आत्मा से जुड़ा हुआ शरीर से तो निकल ही चुकी है आत्मा आत्मा के भी कुछ कर्म के हिसाब से आत्मा को कोई योनि या शरीर मिलता है ना तो वो चीज़ भी नष्ट हो जाता है आत्मा में भी अगर कोई बंधन है तो वो अब उससे भी मुक्त हो जाती है और मोक्ष को प्राप्त करती है और योग तो मोक्ष का साधन है ही है चरक शारी के स्थान अध्याय एक का एक श्लोक आपको याद भी है ये योग्य मोक्ष से सर्वासा नाम वेदना नाम प्रवर्तनम ठीक मोक्ष निवृत्ति शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तका योगो मोक्ष प्रवर्तका ये किस आचार्य का कथा नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी का ये आता ही आता है तो आपको याद रखना है कि योगो मोक्ष प्रवर्तका आचार्य चरक का कथन है और चरक ने शारदी स्थान के अध्याय एक के एक सौ सैंतीस श्लोक में इसका वर्णन किया है ठीक इसके बाद है मन से जब राज और तम दोष नष्ट हो जाते हैं और बलवान कर्म जितने प्रारब्ध ना जो हमको भोगने ठीक है उसका क्षय हो जाता है तो ठीक क्या होता है ये सभी चीज़ों का अभाव हो जाता है कोई भी चीज़ से बची नहीं है तो उससे हमको मोक्ष मिलता है ठीक फिर योग का लक्षण बताते हुए भी कहा गया कि आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ के सन्निकर्ष से सुख और दुख दोनों मिलते हैं दोनों ही आत्मा इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष से सुखात्मक सन्निकर्ष भी होता है और दुखात्मक सन्निकर्ष भी होता है याद रखना है आपको किंतु जब योग की अवस्था में आत्मा में मन स्थिर हो जाता है ना तो कोई कार्य नहीं होता है मन तो स्थिर हो गया है ठीक है आत्मा में ही लीन हो रहा है तो उससे क्या होता है सुख और दुख दोनों की मुक्ति मिल जाती है ठीक है तो योग क्या योग के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन की वृत्ति जो है ना वो रुक जाती है योगा चित्त वृत्ति निरोधा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये हमेशा ही पीजी में आता है ये क्वेश्चन कि योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है ये किस आचार्य ने कहा है तो आपको पता होना चाहिए आचार्य पतंजलि का कहना है ये पतंजलि ऋषि ने ये कहा है मतलब जब मन के कार्य रुक जाते हैं और पूर्ण योगावस्था आती तब आत्मा मन में जो मन है ना वो आत्मा में स्थिर हो जाता है तो फिर किसी भी कार्य को करना होने या न होने से कोई सुख दुख नहीं होता है ठीक है असत में इंद्रिया सन्निकाश को दुख और संयोग को सुख अर्थात वेदना का नाश कहा गया किसको असत में इंद्रियार्थ ठीक संयोग किसी दिन में प्रकृत अवस्था में होती है इसलिए उसमें वेदना की कोई अनुभव ही नहीं होता ठीक है कैसे होगा ना जब योग की स्थिति में है प्राकृत अवस
ठीक है इंद्रियों की प्राप्तकारिता दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राप्तकारिता का मतलब ये होता है कि इंद्रिय जब अपने अधिष्ठान से बाहर जाके विषय को ग्रहण करती है ना तो उसको प्राप्त करती है उसके ज्ञान को प्राप्त करती है तो उसको प्राप्तकारिता कहते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स में अक्सर करके आया करता है तो आपको याद रखना है जैसे कि एक एग्जाम्पल है चक्षुर इंद्रिय का अक्षी गोला कहने आई बॉल से बाहर जाकर वस्त बाहर निकल कर वस्तु तक जाना और उसका सूच ज्ञान या सूचना जो है इंद्रिय से मन को और मन से जीवात्मा को देना अन्य इंद्रियों के साथ ऐसा नहीं सीधी सी बात है जब आप आँख देखते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है किसी चीज़ पे ठीक है हमारी दृष्टि पड़ती है आँख खुद नहीं जाती है वहाँ पर जाती है क्या आँख सूचना देती है किसको मन को जो चीज़ है उसके ऊपर ठीक है सीधे सीधे मन को नहीं देती पहले वो किसको देती है वस्तु तक जाती है दृष्टि उसके बाद क्या सूचना इंद्रिय को देती किसको चक्षु इंद्रिय को चक्षु इंद्रिय मन को और मन जो है वो आत्मा को बोलता है कि देखने के लिए तब हम देख पाते हैं लेकिन अन्य इंद्रियों के साथ ऐसा नहीं है वहाँ पे विषय क्या होता है स्वयं इंद्रियों के पास रहते हैं जैसे कि कर्ण इंद्रिय है उसको प्रत्यक्ष शब्द करना है तो आपको कान वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक कान आपके शब्दों में सॉरी शब्द आपके कानों में पड़ेंगे ठीक है जैसे गंध है गंध के पास आपको नाक को ले जाने की आवश्यकता नहीं है वो आपको ऑटोमेटिक ही गंध आ जाएगी खुद से ही आ जाएगी है ना दूर से भी गंध आ जाती पास में नाक पे के पास लाने की कोई अनिवार्यता नहीं होती वैसे चखने वाली बात है कि चीज़ का टेस्ट लेना है तो चल के खुद आएगा ना आप अपनी जीभ लेके जाएंगे या कहीं पर टेस्ट करने के लिए नहीं ऑटोमेटिक चीज़ आपके पास आएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है तो कुछ कुछ इंद्रियां हैं ना क्या होता है कि अपने अपने विषय को पाकर क्रिया के क्रियाशील हो जाती है सभी ऑलमोस्ट सभी क्रियाशील हो जाती है जब अपने विषय को प्राप्त करती है तो इसलिए सभी इंद्रियों को प्राप्तकारी कहते हैं केवल चक्षुर इंद्रिय का थोड़ा सा एक अलग मैटर है कि दृष्टि खुद जाती है वहाँ तक दृष्टि के पास कोई नहीं आता है हा? बस आपको ये चीज़ याद रखना है ठीक है इसके बाद बहुत 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 इम्पोर्टेंट है प्रत्यक्ष में बाधक कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चरक सूत्र अध्याय ग्यारह का आठवा श्लोक है ये ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये शॉर्ट नोट्स में भी आता है प्री पी में भी आता है और जब भी प्रत्यक्ष प्रमाण पूछा जाए जब भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में तो आपको अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष में बाधक कारण लिखना ज़रूरी है लिखना ही है इसके बिना वो आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा एक बार आप वेदना का अधिष्ठान नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा लेकिन प्रत्यक्ष में बाधक कारण लिखना एकदम कंपल्सरी अदरवाइज आंसर वुड भी इनकम्प्लीट ठीक है प्रत्यक्ष में बाधा कारण है आठ है सबसे पहले चीज़ तो ये आपको याद रखना कितने कारण आठ प्रत्यक्ष में बाधा कारण आठ फिर से मैं बोल रही हूँ प्री में ये भी पूछा जाता है प्रत्यक्ष में बाधा कारण कितने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आठ कारण है ठीक है कौन कौन से सबसे पहले मैं बताती हूँ एक थोड़ा सा ब्रीफ में नॉलेज ले लेते हैं इसका कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सामने की कोई चीज़ है विजिबल है फिर भी हम उसको प्रॉपरली ठीक से देख नहीं पाते या उसको व्यवहार नहीं कर पाते तो ठीक है इसलिए इसको प्रत्यक्ष में बाधा कारण कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि सामने होके भी हमको नज़र नहीं आती चीज़ें है ना क्यों क्योंकि बहुत सारे रीज़न है उसके तो मेनली ये जो रीज़न है ना यही आठ रीज़न है पहला ये है कि वस्तु या तो बहुत अत्यंत समीप है या तो बहुत दूर है या तो आवरण से ढकी हुई है या इंद्रियों की दुर्बलता है या मन की चंचलता है या समाना बिहार है मतलब एक जैसी वस्तुओं का होना ठीक है या फिर अभिभव है ठीक है क्या होता है आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैंडविच बिटवीन टू थिंग्स ठीक है दो बीच की चीज़ों में दब जाना दो चीज़ों के बीच में दब जाना या फिर बहुत ज़्यादा माइन्यूट है बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैं अब डिटेल कर देती हूँ वस्तु के अत्यंत समीप रहने पर यदि किसी वस्तु को नेत्र के अत्यंत समीप कर दिया जाए ना तो उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता ऑफकोर्स है एकदम पास में आप किताब रख लेंगे अपनी आँख के ठीक सामने में तो आपको नज़र नहीं आएगा एक डिस्टेंस बना होना ज़रूरी है तभी आप उसको देख सकते हैं अदरवाइज वो प्रत्यक्ष तो है सामने तो है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते ठीक है वैसे बहुत दूर होने पर इतना दूर रख दिया कि वो दिख ही नहीं रहे तो हमेशा बम की स्थिति बनी रहे कि डिलेमर रहेगा कि है कि है क्या है क्या नहीं किताब तो है ये सब हमको समझ में आ रहा है लेकिन उसमें लिखा क्या हमको ये समझ में नहीं आ रहा है सामने किताब दिख रही है बट इतनी दूर है कि लिखा क्या है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो नेत्र क्यों इसके साथ क्या होता है कि नेत्रों के ना देखने की एक लिमिटेशन होती है एक्चुअली एक सीमा तो सभी चीज़ों की होती है ना एक सीमा तक ही कोई चीज़ दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी तो उस सीमा का उल्लंघन करके आप वस्तु को दूर कर देंगे तो अक्षर स्पष्ट नहीं होंगे ठीक है तीसरा है आवरण यदि कोई वस्तु किसी ऑब्जेक्ट से कवर्ड हो जाए तो भी उसका नहीं होता ज्ञान जैसे कि दीवार के पीछे क्या है या अलमी बंद अलमीरा में क्या रखा हुआ हमको दिखता है क्या नहीं दिखता है बिल्कुल नहीं देख सकता अलमीरा बंद है तो कैसे देखेंगे कि उसके अंदर क्या वो खोलेंगे तभी ना दिखेगा तो वो ढ
पैट्रिक का सीधी सी बात है आंखों में से जाले आ जाते हैं पैट्रिक में बोलते हैं लोग कि आंखों में जाला पड़ गया हमको दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपरली हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमारा आईसाइड का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से कई बार होता है कि टेस्ट बर्ड्स किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी दवाई के रिएक्शन की वजह से जल जाते हैं या कुछ नष्ट हो जाते हैं तो टेस्ट नहीं आता है मुँह में ठीक है तो वो डिसीज़ में आ गया उसको दिखाई नहीं देगा तो वो इंद्री दौर बोलेगा कान के पर्दे फट गए तो कैसे सुनाई देगा बिल्कुल सुनाई नहीं देगा है ना नेजल स्पॉट में कोई इंजरी हो गई है तो हो सकता है उसको सुनाई नहीं दे ठीक है कभी होता है कभी आ, ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है अगर आ, सर्जरी हुई है या कुछ किसी भी तरह का कोई भी न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कई बार ऐसा होता है कि नाक की जो सूंघने की शक्ति है वो भी समाप्त हो जाती है ठीक तो ये इंद्री दौर बल्ली में आएगा उसके बाद आता है मतलब अगर होता भी है ना इसमें ज्ञान तो वो हमेशा कन्फ्यूज रहता है पर्सन कि सही है कि नहीं है जो भी ज्ञान है ना वो इनकम्प्लीट होता है प्रॉपर नहीं होता हमेशा डाउट में या कन्फ्यूजन में या डिलेमा में रहता है पेशेंट ठीक उसके बाद आगे मन की चंचलता मन की चंचलता जो बहुत इंपॉर्टेंट है किन के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो होता ही है आपका मन और इंद्रिय का विषय साथ में संयुक्त होना बहुत अनिवार्य है जब तक मन स्थिर नहीं रहे कि इधर उधर भागेगा मन की तो वृत्ति ही है चंचलता ठीक है वो तो घूमता ही रहता है इधर उधर तो जब तक आप वस्तु है लेकिन आपका मन चंचल है तो आपको कैसे ज्ञान होगा मैं चाहे कितना भी बोलूँ कितना भी समझाऊँ आपका मन कहीं और लग, भटक रहा है तो मेरे बोलने या क्या पढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको आपको वो ज्ञान हो ही नहीं पाएगा जस्ट बिकॉज कि आपके सामने मैं पढ़ा तो रही हूँ मैं आपको बोल तो रही हूँ बट आपकी कर्ण इंद्र चीज़ को ग्रहण ही नहीं कर रही है अपने विषय को ग्रहण ही नहीं कर रही है है ना तो अधिष्ठान होकर भी मन इतना चंचल है कि इंद्रिया प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही विषय को ग्रहण नहीं कर पा रही है ठीक है इसलिए ऐसा होता है जब मन का अपने इंद्रिय और विषय के साथ संयोग नहीं होता ना तो कोई भी पाठ पढ़ाया जाए आपको समझ में नहीं आएगा उसके बाद आ गया सवाना बिहार ठीक है जब दो एक जैसे चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ठीक है जैसे कि चावल या गेहूं रखा है और उसी पात्र में कोई और भी चावल का किस्म वैरायटी मिला दिया जाए तो हमको समझ में आएगा कौन सा पहला था कौन सा बाद में भाई मिला हुआ ये तो दिख रहा है लेकिन हम इसको इम्पोर्ट गैस नहीं कर सकते कि चावल पहले था उसमें गेहूँ डाला या गेहूँ था पहले उसमें चावल डाला गया है ना चावल के अलग अलग वैरायटी डाल दी किसी ने दुबरा डाल दिया किसी ने बासमती डाल दिया कोई उसना चावल है तो हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा इसमें पहले डाला गया है या कौन सा बाद में डाला गया आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते वो एक साथ मिल गया ना तो ये होता है समाना भी यार उसके बाद आता है अभिभाव अभिभाव का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में दब जाना ठीक है यानी कि एक वस्तु दूसरे ऑब्जेक्ट को दबाकर अपने गुण को प्रकाशित करती तो जब कोई दूसरी वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु को दबा देती है ना तो वो दबी हुई वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है बहुत एग्जाम इजी एस एग्जाम्पल दिया है इसमें सूर्य के प्रकाश के अभिभाव के कारण तारों का दिखाई ना देना ठीक सीधी सी बात है सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि उसमें तारों का प्रकाश दिखाई देगा क्या नहीं दिखाई देगा वास्तव में क्या होता है कि तारा मंडल तो उस समय भी उपस्थित होता है जब सूर्य होता है क्योंकि वो तो मंडल है ना आकाश में रहता है परंतु सूर्य की रोशनी इतनी तीव्र है इतनी तीव्र है कि दिन में तारे दिखाई नहीं देंगे ठीक है एक नॉर्मल से एग्जाम्पल मैं घर में भी बताती हूँ जैसे अगर अब अगर हेलोजन बड़ा अच्छा हेलोजन स्ट्रीट लाइट के हिसाब से जल रहा है तो वहाँ पे आपकी छोटी सी गाड़ी की लाइट क्या फ़र्क करेगी क्या मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कर पाएगी क्या दिखा पाएगी नहीं दिखा पाएगी कहाँ से दिखाएगी इतना बड़ा हेलोजन जल रहा है उसके सामने कुछ नहीं दिखेगा जैसे बोलते हैं ना सूरज के सामने दीपक जलाना तो भैया सूरज के सामने दीपक का कोई वैल्यू है क्या कोई वैल्यू नहीं है तो ये कहाँ आता है अभिभाव में आता है ठीक है अत्यंत उसके बाद आता है अत्यंत सूक्ष्म होने पर बहुत ज़्यादा मान्य तो इतना सूक्ष्म है कि वो चक्षु से प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता ठीक है इतना जिसको जिसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो वो दिख सकते हैं क्या है ना या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं क्योंकि तो प्रत्यक्षतः उसको अपनी आँखों से देखना पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको आपको याद रखना है प्रत्यक्ष में बाधक कारण नेक्स्ट है आधुनिक यंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या बोला जाना है ठीक है तो आधुनिक यंत्र कौन कौन से हैं ये आपको पता है फिर मैं चाहूँगी कि एक बार उसको पढ़ें और इससे प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ लौकिक प्रत्यक्ष छः प्रकार के माने गए ठीक मतलब पंच ज्ञान इंद्रिया तो है उसके साथ में मानस या मेंटल प्रत्यक्ष ऐसे भी बोल सकते हैं जो मन से हम प्रत्यक्ष करते हैं कुछ प्रत्यक्ष ऐसे होते हैं जो बाह्य से 
राय नहीं होते इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वो मानस प्रत्यक्ष जो होता है वो अलौकिक प्रत्यक्ष में होता है लेकिन अभी ऐसा है कि इतने सारे अप्रोटेस आ चुके हैं इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं इतना ज़्यादा डिस्कवरी हो चुका है साइंस इतना ज़्यादा आगे जा चुका है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम प्रत्यक्ष ज्ञान के बाधक जितने भी कारण हैं उनको हटा सकते हैं दूर कर सकते हैं ये हर्डल्स नहीं है हमारे लिए जैसे कि शरीर के अंदर अंग प्रत्यंग का ऑर्गन्स का प्रत्यक्ष ज्ञान करना ठीक है अभी ऐसे तो हम नहीं देख सकते कि त्वचा और मांसपेशियाँ कैसी हैं कितनी हैं नहीं हो सकता ना लेकिन आज के समय में हो सकता है क्यों क्योंकि हमारे पास एंडोस्कोपी प्रोक्टोस्कोपी है ना रेटिनोस्कोपी इस तरह की स्क्रीनिंग है एक्सरे है अल्ट्रासाउंड इस तरह के बहुत सारे बहुत सारे आधुनिक यंत्र हैं हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी सहायता से हम शरीर के अंदर की चीज़ों को भी आसानी से देख सकते हैं अब तो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं सिटी स्कैन से लेकर एम तक बहुत सारी चीज़ें हैं है ना ठीक है मतलब रेडियोलॉजी इतने विकसित हो चुकी है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई है कि आप बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसको आप मेजर ना कर पाए ठीक दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन है ठीक है आपको पता है अब तो टाटा स्का आ गया डायरेक्टली आपको पता है कि कैसे मतलब सेटेलाइट से हम चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं और देख पाते हैं है ना बहुत ज़्यादा साइंस इतना तरक्की कर चुका है और भी बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं तो बहुत कंपाउंड और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना उनके माध्यम से आप उसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं चक्षु की दुर्बलता जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इंद्रिय दुर्बल ही प्रत्यक्ष बाधक में कारण है तो भाई आंखों में अगर दुर्बलता है तो उसके लिए हमारे पास कॉन्टेक्ट लेंसेस हैं ठीक है कान की दुर्बलता है कान से प्रॉपरली सुनाई नहीं रहता हम आप स्टेटोस्कोप का प्रयोग करते हैं ठीक है हेयरिंग एड्स करते हैं स्वर की दुर्बलता है तो आप आज के वो है बहुत धीमी आवाज़ है किसी की जोर से नहीं बोल सकता तो उसके लिए माइक का ऑप्शन है ना माइक्रोफोन्स हैं तो इस तरह सबका यूज़ करते हैं तो ये सभी जो कारण है ना बहुत हद तक काफ़ी हद तक प्रत्यक्ष में बाधा कर्मों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इनफैक्ट ये कोर्स का कम लेकिन अधी के ज़्यादा है ये तो मेरे ख्याल से इसको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी आपको बहुत अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं अभी तक के लिए इतना ही उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक प्रत्यक्ष के बाद ही प्रमाण की आवश्यकता क्यों होती है ठीक है और आयुर्वेद में प्रत्यक्ष का क्या महत्व है उनकी क्या उपयोगिता है ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अभी तक के लिए इतना ही थैंक यू